Kiedy blisko 30 lat temu odkryliśmy na mapie turystycznej Polski ruiny zamku Krzysztopur w ujeździe, były w opłakanym stanie. Dzisiaj nie trzeba dużo wyobraźni, by docenić tę warowną rezydencję osolińskich. Co prawda nie znajdziemy tutaj bogato dekorowanych wnętrz i muzealnych skarbów, ale nasza wyobraźnia szybko wizualizuje sobie bogactwo i przepych tego miejsca z lat świetności. Zamek Krzysztopur to w rzeczywistości pałac o silnych cechach obronnych, otoczony potężnymi umocnieniami typu bastionowego. Charakterystycznego, gwiaździstego kształtu budowli nie dostrzeżemy jednak z poziomu ziemi. Na szczęście z pomocą przyszła technologia i z lotu ptaka doskonale widać regularny zarys fortyfikacji. Mało kto wie, ale rezydencja Krzysztofa Osolińskiego była największym zespołem pałacowym w Europie do czasu wybudowania słynnego francuskiego Wersalu. To porównanie powinno dać wyobrażenie o wielkości i kosztach poniesionych, by wznieść ten obiekt. Zamek dla jednych jest dowodem potęgi Polski i statusu magnaterii, dla innych będzie przykładem próżności, megalomanii i krótkowzroczności fundatora. Krzysztopur to doskonały przykład polskiego postaw się, a zastaw się. Z drugiej strony, gdyby nie takie podejście do wydawania pieniędzy, nie moglibyśmy dziś podziwiać tych imponujących murów i snuć domysłów na temat ówczesnego przepychu i bogactwa. Ponoć w jadalni usytuowanej w wieży znajdował się szklany sufit z widokiem na akwarium wypełnione kolorowymi i egzotycznymi rybkami. Niemniejsze wrażenie robiły pałacowe stajnie na 300 koni, wybudowane w podziemiach, doświetlane przez specjalnie ułożone zwierciadła. Legendy głoszą, że konie jadły z marmurowych żłobów. Oczywiście na liście ciekawostek legend nie mogło zabraknąć tajemniczego tunelu wychodzącego z zamku. Dokąd jednak miałby prowadzić tunel z Krzysztoporu? Może do oddalonego o jedyne 20 km zamku osolińskich w Osolinie, z którego do naszych czasów ostały się tylko pojedyncze fragmenty? Zamek bez duchów nie może być. Ponoć wieczorową porą po murach przechadzają się Biała Dama i duch syna Krzysztofa Osolińskiego w paradnej zbroi. Budowa rozpoczęła się w 1620 roku i zakończyła się 40 lat później, pochłaniając ogromne sumy. Krzysztof Osoliński, inicjator budowy, był człowiekiem wierzącym, ale nie przeszkadzało mu to rozwijać swoich zainteresowań z zakresu magii i kabały. Najbardziej namacalnym tego dowodem jest wybudowanie pałacu z 365 oknami, 52 komnatami, 12 salami, i czterema basztami, co odpowiednio przekłada się na liczbę dni, tygodni, miesięcy i pór roku. Kabalistyczno-numerologiczne wpływy widać jak na dłoni. Sam właściciel nie cieszył się długo swą nową rezydencją. Zmarł rok po zakończeniu budowy. Z kolei jego spadkobierca i jedyny syn, Krzysztof Baldwin, zginął w bitwie pod Zborowem kilka lat później. Od tej pory zamek przechodził z rąk do rąk. Sama budowla nie zabłysła długimi latami świetności. Potop, poddanie zamku i grabież jego dóbr stanowiły początek upadku. O dziwo, w przeciwieństwie do wielu innych polskich zamków, Krzysztopur nie został przez Szwedów spalony lub wysadzony, a jedynie splądrowany. Może najeźdźcy mieli lepszy dzień? Dzisiejsze ruiny zamku wabią turystów wspaniałą bryłą murów i legendami o świetności zamku, których zawsze lubimy słuchać.